。哇，这一关居然全是万梦杨桃，万梦杨桃的考验就给了我两千阳光，这是考验我的阳寿啊！不过朱哥向来都是三把必过，没有阳寿一说。由于一五路多了一个万梦杨桃，而这两个万梦杨桃呢，根本打不到咱们二三四路。所以二三四路开局呢，可能几率要大一点。我们这都放的什么僵尸啊？这么大半天啊，才吃掉一个花木杨桃。哎呀，还被击飞了一个，撑杆跳着跳也使用了。他跳了一个僵尸，我真的服了。这想吃一个都这么麻烦吗？能不能再吃一个？终于四路又吃掉了一个，我们花了五百多阳光就吃掉了两个杨桃。哎呀，又被魅惑了，这魅惑的几率也太高了吧！而且我们放的僵尸都很弱呀。哇，气球僵尸！哎，这玩意儿可以啊，兄弟们，这玩意儿在天上可以吃植物，但是植物打不到我们。如果是老板的气球僵尸的话，它飞过去，然后掉下来吃脑子的时候，会被咱们杨桃围攻而死，是吧？但是现在呢，就完美避开了这个问题。无名版最强僵尸找到了，兄弟们，就是气球僵尸，三路直接通关，没有人管我了。那打掉一路之后呢，输出就少很多了。现在咱们接着打二四路啊。只要把二十四路打通的话，一五路应该就不在话下了吧？但就目前的情况来看，杨桃还是很多呀。我们花了将近一半的阳光才打掉了第三路，这还有四条路的杨桃，而且这魅惑和击飞的概率也太高了吧？又是雪人僵尸，又被击飞了。这雪人僵尸怎么老被击飞啊？它属于那种又菜又爱玩。这玩个鸡毛啊！还剩二百五十阳光了，杨桃还有这么多，这下刚好两百阳光，每一路一个僵尸，如果过不去的话就完了。看这情况，应该是过不去了。一路辣椒不可能吃脑子，五路来雷个二爷，现在咱们还剩五十阳光了，已经输了。你爷爷的奶奶的爷爷，能不能给我冲一把？带着你的愤怒去吧，多吃几个。你别说啊，这一关想过关的话，确实有点难啊。除非每一条路都能来一个气球僵尸，那么这一关的话就过关简单。但是你不可能每一条路都能摇出气球僵尸啊，能摇出一个我感觉就不错了。我们等雪球僵尸死完之后再放。来吧，呀，冰车来得好啊，兄弟们，呃，不是，立马好不容易来个冰车，你给我魅惑了。不过呢，他还是有功劳的，是吧？给我们冻住了五个万梦杨桃。这一关还是有克星的嘛，只要咱们多摇出几个冰车，或者多摇出几个气球，那这一关不就轻轻松松的过关了吗？但是理想和现实是有区别的，我花了一千多阳光就吃掉了三个阳桃，哦不对，吃掉了五个，现在就剩五十阳光了。那这一关还玩个，好歹这一次第三把了，我去，开局就一个红眼巨人僵尸被击飞了。猪哥的三把必过定律总不能栽在这一关了。有机枪射手僵尸，咱们多放僵尸，兄弟们，掩护掩护机枪射手僵尸，还剩一个机枪射手僵尸了，能不能打掉一个杨桃？再打掉一个呗，我比较贪。再打掉一个还行，咱们花了三百五十阳光打掉了五个杨桃，哎，四百阳光打掉了六个，对吧？矿工僵尸好像没啥用啊。武王僵尸，哎呦，气球僵尸来了，那四路又过关了，兄弟们。哎，你们说气球僵尸除了能在空中啃植物，能不能在空中啃僵尸呢？哎，好像还真的可以、啊。我就说气球僵尸是无名版中的僵尸一哥嘛，对吧？太强了，只能我打你，你不许还手。嘿，这一把看起来过关的几率就很大了，是吧？现在呢，咱们只需要把三路给突破了，就舒服了。来，倭瓜僵尸压一个，哎，舒服。五路的羊桃呢也比较多啊，咱们可以放僵尸呢，慢慢的打掉几个，打一个少一个，是吧？五路吃掉一个。哟，切，这个辣椒炸的好啊，兄弟们！现在咱们还有九百阳光，就剩一二三路了。我去，这个冰车，这个冰车是要直接过关的节奏啊！我们还剩六百五十阳光，可以不放僵尸了，兄弟们！冰车，再走一步呗，没事，走一步。再走一步，求你了！哎呀，还是被击飞了。不过没事啊，现在就剩两个杨桃在打了。我去，两个杨桃的威力都这么大吗？你非要逼我猛攻你是吧？那就来吧，咱们二三路直接放僵尸。哎，你爷爷的奶奶的爷爷，咱们五路的巨人僵尸什么时候回去了呀？我的天哪，那早知道我就应该留五十阳光是吧？你别说，二路还不能通关。我去，一路的僵尸也回去了，早知道应该留一百阳光。你别说二路过不去啊，兄弟，砸
啊，二路还是过去了，但是有个鸡毛用啊，我的三把必过定律，一世一名毁于一旦 ，fuck you。